শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফর্মেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত মনে আছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা এই অংশটুকুকে ক্যারাসেল অ্যাক্টিভ করব এবং আমরা নিচে যে একটা সেকশন রয়েছে এই সেকশনটা কোডিং করব এবং আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা এই ধরনের সেকশনগুলোকে কোডিং করতে পারি তো চলুন আমরা শুরু করি প্রথমত আমরা আউটারসেল অ্যাক্টিভ করবো তো আমরা আমাদের টেম্পলেট তো আউটারসেল অ্যাক্টিভ করেছিলাম তো এখানে দেখছেন আউটারসেল মিন সিএসএস এবং যে এস রয়েছে তো আউটারসেল অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার র্যাপার লাগবে অর্থাৎ আমরা এখানে একটা ডিপ বাড়িয়ে নিচ্ছি এবং আমরা এই অংশটুকুকে দুইটা স্লাইড করছি আপাতত পরবর্তীতে আমরা স্লাইড বাড়াবো তো এখন দুইটা স্লাইডই করছি তো স্লাইড বিজি ওয়ান স্লাইড বিজি টু করবো তো আমরা আপাতত আগে ক্যারোসলটা অ্যাক্টিভ করি পরে চেঞ্জ করবো তো এখানে আমরা নিয়ে নিলাম হচ্ছে হোম পেজ স্লাইডস এই নামে তো এখন হোম পেজ স্লাইডস এর এখানে আমি ক্যারোসল অ্যাক্টিভ করবো এই জন্য আমরা যে এসে গিয়ে এখানে আমাদের আউল ক্যারোসেল শর্ত অনুযায়ী এখানে আমি একটা ক্লাস দিব আউল ক্যারোসেল এটা আউল ক্যারোসেল এর নতুন ভার্সন গুলোতে ক্লাস দিয়ে দিতে হয় তা নাহলে পায় না আচ্ছা সিএসএস গুলো পায় না তো আউল ক্যারোসেল দিয়ে দিলাম এবং এখন এখানে গিয়ে আমি যে আমাদের যে স্ক্রিপ্টস যে এস এখানে গিয়ে আমি এখন লিখব তো প্রথমে আমরা এখানে যে কুইরি অর্থাৎ এখানে লিখব হচ্ছে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন তো এখানে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশন এখানে ডলার সাইন দিব এখন ডলার সাইন দিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে স্ট্রিক মেথড এনাবেল করতে হবে পরবর্তীতে আমি দেখবো যে কীভাবে স্ট্রিক মেথডটা এনাবেল করে আউল ক্যারোসেল তো আউল ক্যারোসেল এখানে আমরা দিব হচ্ছে কিছু সেটিংস অপশন দিব আইটেমস ওয়ান এখানে লুপ টু তারপরে হচ্ছে ন্যাব ট্রু আপনার দেখেছে ন্যাব রয়েছে ডটস ডটস এর ট্রু রাখবো আমরা ডটস এর স্টাইল করে দিব ন্যাব টেক্সট তো ন্যাব টেক্সট এখানে আমি ন্যাব টেক্সট দিতে হবে এইভাবে এখানে আই ক্লাস এখানে সিঙ্গেল কোটেশন হবে কারণ আমরা ডবল কোটেশনের মধ্যে সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করতে হবে এখানে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এফ এ এফ এ লং অ্যারো আমরা প্রথমে ডান দিকেরটা দেব প্রথমে বাম দিকেরটা এবং তারপরে ডান দিকেরটা এটা আমরা দিব লেফট অর্থাৎ এরপরে অটোপ্লে এটা ফলস করবেন আমরা যখন ডিজাইন শেষ করে ফেলবো তখন আমরা এটাকে ট্রু করে ফেলবো তো ফলস করে দিলাম তাহলে আউট ক্যারোসেল আমরা অ্যাক্টিভ করলাম এখন আমরা দেখবো যে আউট ক্যারোসেল এটা ঠিকঠাক মতো পেয়েছে কি না এখানে এখানে আমি রিফ্রেশ করব রিফ্রেশ করার পর এখানে যদি দেখি যে স্লাইড হচ্ছে তখন বুঝবো যে আউট ক্যারোসেল অ্যাক্টিভ হয়েছে এখানে একটা সমস্যা হবে যে ইমেজের উইড পেয়ে যাবে এইটা আমাদের ফিক্স করার জন্য একটা ছোট্ট একটা সিএসএস ফিক্স দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্সপেক্ট করে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে এখানে দেখে বুঝতে পারবো যে ইমেজের কেন এখানে উইড বেড়ে যায় বাই ডিফল্ট আউট ক্যারোসেলের যেটা হয় যে এখানে যে ইমেজগুলো রয়েছে সেটা উইড পেয়ে যায় হানড্রেড পার্সেন্ট তো আমরা এটাকে ফিক্স করার জন্য এই ক্লাসটাকে নতুন করে নেব নেওয়ার পরে ওখানে আউট ক্যারোসেল এবার এখানে খেয়াল করেন যে স্লাইড টেক্সট এর মধ্যে আমরা ইমেজ ব্যবহার করেছি তো এখানে আমরা দিব হচ্ছে স্লাইড টেক্সট ইমেজ এটা উইড হচ্ছে অটো তো এটা উইড অটো দিলাম আচ্ছা তো আউ ক্যারোসেল আউ ক্যারোসেল এর মধ্যে স্লাইড টেক্সট আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু একটা ভুল হয়েছে এই কারণে পাচ্ছে না অর্থাৎ আউ ক্যারোসেল মধ্যে আউ আইটেম এর পরে আমাদের স্লাইড টেক্সট অংশটুকু হবে কারণ আউল আইটেম এর পরে এটা রয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিসপ্লে বাই ডিফল্ট ব্লক দেওয়া আছে তো সেই জন্য আমরা এটা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দিব অর্থাৎ যে দুইটা সিএসএস ছিল ওই দুইটা সিএসএস কে আমি জাস্ট ওভার রাইট করে দিলাম আচ্ছা এরপরে এখানে যে নেক্সট প্রিভিয়াস বাটন রয়েছে সেটা আপনারা খেয়াল করবেন এখানে এবং এখানে দিতে হবে তো এইটা এখানে ওখানে দেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা হোম পেজ স্লাইডস নামে যে এটাকে অ্যাক্টিভ করেছি সেটাকে দিয়ে এখানে আপনি যদি দেখেন সেক্ষেত্রে এখানে আপনি খুব সহজেই সেক্ষেত্রে এখানে খুব সহজেই আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে যেটা রয়েছে আউল ডটস এবং আউল ন্যাপ তো আউল ডটস এর মধ্যে ডটস থাকে আর ন্যাপ এর মধ্যে এখানে যদি যায় সেক্ষেত্রে আউল প্রিভ এবং আউল নেক্সট নামে ডিপ রয়েছে সেই জন্য আমরা এখানে কি করব যে আউল প্রথমে নিব হচ্ছে হোম পেজ স্লাইডস তারপরে আউল ন্যাপ এবং আউল ন্যাপ এর মধ্যে যে ডিপ রয়েছে সেটাকে আমরা প্রথমে স্টাইলাইজ করে এটা পজিশন অ্যাপসুলেট লেফট আমি লেফট দিয়ে হচ্ছে পঞ্চাশ পিকজেল কালার হচ্ছে সাদা আর টপ হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট খেয়াল করেন এখানে চলে আসবে এবার এটাকে ফন্ট সাইজ দেই হচ্ছে তিরিশ পিকজেল লাইন হাইট দেব হচ্ছে চল্লিশ পিকজেল মার্জিন টপ 
माइनस बीस डिग्री जाते क्या मास खाने है अच्छा एक पर डाम दिखे जो ऑप्शन टा रोए चे देखो निखने डाम दिखे जाए आउल नेक्स्ट इधर होते हैं लेफ्ट दिवो होते हैं ऑटो एवं राइट दिवो होते हैं पंचाश पिक्चर अच्छा हम लोग जो फ़ॉन्ट साइज़ में भी एक बेसी पड़ो है कि अच्छा हम ये टाइप के एक ठीक छोटो करेंगे अच्छा ताले हम लोग इखाने ऐ भावे दीच्छी अच्छा हमारे यहाँ ये कैरेसल का तो हम लोग देखी ये टाइप होते हैं एक तो आरो एपाशे आते हैं तो हम लोग आरो एपाशे दीते होले इखाने आपनी ताहले ये टा ये रुको आवश्यकता नहीं चलेगा जो ताले अखंड जो भी हमने इखाने क्लिक करी शुरू तो ये टा काट कोट चें अच्छा ताले हमने ये टा कोल्ला मैं अखंड ये वाली जे सीएसएस टू को लिखना हम शेसीएसएस टू के बाद कॉपी कोरी कॉपी कोरे बाद हमने आमदे सीएसएस नीजी दे दिए अर्थात आउटर पर जे मार्कअप टू कुछ है मार्कअप टू को करें फिर भी और था ठीक ये खाने तो आम्र अधेर ए टेम्पलेट विभिन्न सेक्शन गुलों पे एक टस अने सैंपल पैडिंग रोए चे जब उन एक खाने एक टा पैडिंग रोए चे आप आज जो दे अपने नीचे कोनो सेक्शन जान एक खाने एक टा पैडिंग रोए चे एक खाने एक टा पैडिंग र तो सेक्शन पैडिंग इखने कंटेनर रो कॉल एमडी अपन अमरे इखने जाई इखने ये आमदे देखी जे इटा होते हैं अमरा कॉल एमडी इटा नी बहुत से फाइव आई इटा नी बहुत से सेवन तो अमरे इखने कॉल एमडी फाइव एवं अम्मे आई इटा डीप नी इटा कॉल एमडी सेवन तो कॉल एमडी फाइव के मध्य आमदे इखने इटर फ़ॉन्ट साइज एक अच्छा इटर फ़ॉन्ट साइज़ हमें एक तो देखें कि है त्रिश पिक्चर तो त्रिश पिक्चर माने ही किन्तु हमरा निश्चित तरह का हेडिंग टू बेहतर कर चुके हैं ना हमारे आठ तमन कोनो किसी कस्टमाइज़ करते होंगे ना अच्छा एक बार आशी एम शुरू करो एम शुरू करो तो हमारे बॉडी टेक्स्ट ये जो नहीं करता होंगे � तो ये फंड यो हम पीएनजी आईकन हिसाब से व्यवहार कर फंड समय जो आईकन दिए ये आपात तो स्टाइल करब परवर्ती आईकन ये चेन्ज कर देव तो हमें ये दुई कलम भाग करार्जन रो कल एम डि सिक्स एवं ये निब हम सिंगल प्रोमो बक्स तो प्रोमो बक्सर मध्य है प्रोमो आईकन तो प्रोमो आईकर मध्य आई क्लस एफ ए एफ ए हमें स्टार एवं जिको ना आइकॉन नहीं आ पाता तो डिजाइन टेस्ट शेष करो फिर वो पॉरी हम राइट आके ठीक करें जिको तो इटा होते हैं इखाने होते हैं फ़ॉन्ट साइज़ टा जो जी देखी बीच पीक जाए शेखर ट्रे हम राइट इखाने एच थ्री व्यवहार करते पड़ी बाइट फोर व्यवहार करते पड़ी एच फोर ए आठ � अच्छा तो अमें ये टा नियन्ला मैं अकोन ये टा के अमी यहाँ पर डुप्लिकेट करे फिली और तो तमाले दुई टा प्रोजेक्शन दुई टा नियन्ला अच्छा ये पर एक कॉल एमबी सेवेन जेटा शेखन आमदे ये टा पोजीशनिंग करे इमेज हवे ये टा एक टा डीप नीत हवे एवं इखने एक टा हाइट ये हवे अच्छा तो इखने तो पैडिंग ने आलदा को क्लस नहीं सीम्पली एखे जेटा करब से हे एखे एक हाइट एक डिप निब जो ये क्लस दिए हाइट बाने स्पेस स्पेस एबारे एखे देखी कतटुकु स्पेसिंग नवा आल कारण एखे जो साथे मापी से क्षेत्र में देखा जाए बिरानबे पिक्सल तो नब्बे पिक्सल नहीं स्पेस नाइनटी अर्थात एखे नाइनटी पिक्सल स्पेस चले आसा दिए उन्नो जगह आमदे स्पेस 90 लागले आमने खूब शाहजे नहीं तो पढ़ बो आचा ये पढ़े इधर नाम दिला हुआ है टाइल गैलरी अगर टाइल गैलरी मिला मैं खाने इमेज तो इमेज दिया ऐसो ना मैं मोनी कॉर्न इधर आमन वन इधर टू इधर थ्री तो ताज़ा आमी ये खाने इमेज निभो हुआ है एसेट्स तार पर हुआ है इमेज � 
এইটা হচ্ছে 3 তো এটা আমি এখানে নিলাম এরপর আমরা এখান থেকে ইমেজ কে ঠিক করে দেব অর্থাৎ পজিশনিং করে ঠিক করব তো আমরা প্রথমে ইমেজ গুলো নিয়ে নি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ তারপর এখান থেকে গিয়ে ইমেজ ট্রিম করে আমরা এই তিনটা ইমেজই ট্রায়াল গ্যালারি 1 2 3 করে সেভ করে নিব আচ্ছা ইমেজের নামটা আমি আরেকবার কপি করে নিয়ে আসি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের 1 আচ্ছা এখানে এই রকম যখন আসবে তখন আপনি এখানে অল্ট আপ ধরে ক্লিক করবেন করার পরে আবার একবার ট্রিম করবেন ওর সাথে কিছু লেয়ারের মাস্কিং করা আছে বা ফটোশপের ভাষায় যাই হোক আচ্ছা তারপরে ওটা এটা যায়নি কারণ আমি এটা টিক চিহ্ন তুলি নাই আবার ট্রিম করতে হবে অর্থাৎ এটা এটার সাথে এটা ডিজ অ্যাটাচ করে তারপরে আবার ইয়ে করতে হবে তখন দেখবেন যে আপনার ট্রিমটা ভালো হয়েছে এইবার আপনি এখানে জেপিজি দিয়ে সেভ করেন তো আমি এটা টাইল গ্যালারি 1 নামে সেভ করছি একই ভাবে আমাদের এই ইমেজটা এখন এখানে আমাকে ইমেজ থেকে ট্রিম করতে হবে প্রথমে তারপরে ডিজ অ্যাটাচ করে এরপরে হচ্ছে আবার ট্রিম করতে হবে এটা ডিজ অ্যাটাচ এবার আচ্ছা এটা আর লাগছে না কারণ ইমেজটা সাইজটা বড় ছিল এইজন্য এখন আমার আর আলাদা করে আবার ট্রিম করা দরকার যদি কোনো স্পেস খালি থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে আবার ট্রিম করতাম এরপরে হচ্ছে নাম্বার 3 আর এগুলো সবই আমি আপনাদের দেখাই যাতে আপনারা বুঝতে সুবিধা হয় কারণ আমি কিন্তু ইমেজগুলো আগে থেকে সবগুলো নিয়ে রাখতে পারতাম যাতে টিউটোরিয়ালে সময় কম হতো কিন্তু সময় বেশি হলেও আপনারা যাতে একটু বেশি শিখতে পারেন সেই জন্য আমি এগুলো সবই দেখাই আচ্ছা এখন এটাও আমার এরকম ডিজ অ্যাটাচ করার পরে কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস নাই এই জন্য আমি এটা সহজেই নিয়ে নিতে পারলাম এরপরে হচ্ছে এটা থ্রি আচ্ছা এবার আসি যে আমাদের এখন সিএসএস করার জন্য তো আমরা এখন এই সেকশনটির সিএসএস করব। তো প্রথমত এই সেকশনটি সিএসএস করতে হলে যেটা করতে হবে যে আমরা সেকশন প্যাডিং যেটা নিয়েছি সেটার কতটুকু প্যাডিং দিব সেটুকু আমি একটু মেপে নিয়ে আসি অর্থাৎ আমরা ঠিক এখান থেকে মাপবো এন থেকে ওপরে গেলে দেখা যাচ্ছে একশো পিক্সেল দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেকশন প্যাডিং এইটার হচ্ছে প্যাডিং একশো পিক্সেল জিরো এটা করলাম আর হেডিংগুলোর কালার সবসময় কালো হবে সেই জন্য আমরা এখানে এইচ ওয়ান এইচ এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এটার কালার হচ্ছে কালো এবং এটার ফ্রন্ট ওয়েট ফ্রন্ট ওয়েট অলওয়েজ সেভেন হান্ড্রেড অর্থাৎ বোল্ড ফ্রন্ট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক একইভাবে বডিতে আমাদের লাইন হাইট বাড়াতে হবে এবং বডির কালারটা আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে বডির কালার এইট 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 আমরা যদি এইট এইট দিয়েছি কিনা একটু দেখে আসবো অর্থাৎ হ্যাঁ বডির কালার দিয়েছি কিন্তু লাইন হাইট বাড়ায়নি এখন আমরা সিম্পলি এখানে বডি লাইন হাইট ওয়ান আচ্ছা তো আচ্ছা বডি বানান ফুল হয়েছে তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন না হলে ওয়ান পয়েন্ট এইট অথবা ওয়ান পয়েন্ট নাইন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ আমি ওয়ান পয়েন্ট নাইন এখানে ব্যবহার করলাম এইট ইউজ করি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট এইট এখানে ব্যবহার করলাম আচ্ছা ফন্টাসমের আইকন কোনো কারণে হয়তো পাইনি আমি এটা দেখবো যে কোনো কারণে হয়তো সি এস এসে কনফ্লিক্ট হয়েছে বা সামহাও এখানে পাইনি আচ্ছা অসুবিধা নেই আমরা ডান দিকে সেকশনটি তাহলে কমপ্লিট করে ফেলি আর এই সেকশনটিকেও আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে পারি আচ্ছা আমি একটু এখানে দেখে আসি যে প্রোমো আইকন দিতে আচ্ছা এখানে আইকন ঠিকই দিয়েছি ও স্টার হবে আমি এখানে চেঞ্জ করে দিলাম হ্যাঁ স্টার ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা সিঙ্গেল প্রোমো বক্স এইটার হচ্ছে আমরা মার্জিন ওপরে থেকে দিব মার্জিন টপ ত্রিশ পিক্সেল টেক্সটাইল আইন সেন্টার এবং প্রোমো আইকনের যে কালারটা সেই কালারটা আমি এখানে নিয়ে নিলাম এটা আইকনের একটা সাইজটা বেশি হবে সেই জন্য প্রোমো আইকন ফোন সাইজ বিশ পিক্সেল কালার হচ্ছে এইটা আর একটু বাড়াই দিই প্রোমো আইকনের মার্জিন বটম মার্জিন বটম হবে এই জন্য আমরা এখানে মার্জিন বটম দিলাম আর এখানেও মার্জিন হবে আচ্ছা এটা ঠিক আছে জাস্ট আমরা প্রোমো আমার বক্সের যে হেডিং এইচ থ্রি আচ্ছা এইচ ফোর নিয়েছি ফোন সাইজ বিশ পিক্সেল আর মার্জিন বটম বিশ পিক্সেল 
এটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে এটা এখানে ঠিক আছে এটা দিলেই হয়ে যাবে এবার নেক্সটে চলে যাই এই অংশটুকু যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পজিশনিং করে আমরা এই অংশটুকু ঠিক করব প্রথম যে ইমেজটা সেই ইমেজটা শুধু ঠিক থাকবে এবং এটাকে বক্স শ্যাডো দিতে হবে তো আচ্ছা আমরা স্পেসিংটাকে আগে ঠিক করি স্পেসার যেটা নিয়েছি স্পেসারের সিম্পলি হাইট নাইনটি পিক্সেল তাহলে স্পেসারের যে হাইটটা সে হাইটটা এখানে পেয়ে যাবে এবং অন্য জায়গাতেও আমাদের এখানে আর চেঞ্জ করা লাগবে না আচ্ছা আমরা হেডিং এর লাইন হাইটটা একটু চেঞ্জ করি অর্থাৎ হেডিং গুলোর লাইন হাইট থাকে বাই ডিফল্ট এখানে আপনি যদি দেখেন সেখানে দেখতে পাবেন লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেক্ষেত্রে এটা লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিই যেহেতু আমাদের সবগুলোতে লাইন হাইট একটু বেশি প্রয়োজন এই টেম্পলেটের ডিজাইনটাতে আমরা এই জন্য লাইন হাইট এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর পরিবর্তন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিলাম আচ্ছা যেটাতে ছিলাম ওইটাতে যাই এখন টাইল গ্যালারি যেটা করতে হবে এটার হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ পজিশন রিলেটিভ করলাম এখন টাইল গ্যালারির মধ্যে যে কোনো ইমেজ হলেই সেটার বর্ডার রেডিয়াস ফাইভ পিক্সেল তো ফাইভ পিক্সেল এখানে দিলাম বক্স বক্স শ্যাডো জিরো জিরো ফাইভ পিক্সেল এখানে একটা ধূসর কালার একটা আচ্ছা আমরা কালারটা এখান থেকেও দেখতে পারি অর্থাৎ এখানে কালার আমি এখান থেকে নিতে পারি অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে এই কালারের বক্স শ্যাডো আছে তো এখানে এটার বক্স শ্যাডো এটা আমি দিয়ে দিব এবং বক্স শ্যাডোটা নিচের দিকে বক্স শ্যাডো আমি শেষের ইমেজটাতে দেখি অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে এটার মানে হচ্ছে ওপর থেকে বাড়বে তো ওপর থেকে বাড়ালাম পাঁচ পিস এটাও আমরা এখান থেকে বাড়াবো থ্রি পিক্সেল তো এটাও আমরা এই দিক থেকে বাড়াবো এবং এটা হচ্ছে আর একটু ফেড করে দিই ওকে আমরা তিন পিক্সেল দিলে এখানে ঠিকঠাক হচ্ছে ওপর থেকে আমি আর এক পিক্সেল বাড়াবো হ্যাঁ তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের বক্স শ্যাডো হবে এই ইমেজগুলোতে বক্স শ্যাডো দিয়ে দিলাম এখন টাইল গ্যালারির যে সেকেন্ড ইমেজটা সেই ইমেজটা আমাদের কোন দিকে হবে আমি একটু দেখে আসি অর্থাৎ সেকেন্ড ইমেজটা হবে ডান দিকে এবং এটা থাকবে হচ্ছে লেয়ারের দুই নম্বর আমরা এগুলোকে জেড ইন্ডেক্স দিব এটাকে জেড ইন্ডেক্স দিব হচ্ছে থ্রি এটাকে টু এটা হচ্ছে ওয়ান তো বাই ডিফল্ট জেড ইন্ডেক্স পাবে হচ্ছে এইটার পজিশন বাই ডিফল্ট হবে রিলেটিভ এবং জেড ইন্ডেক্স পাবে হচ্ছে ওয়ান এখন টাইল গ্যালারির ইমেজের দ্বিতীয় ইমেজটা সেজন্য ইমেজ এবার এখানে দিবেন হচ্ছে এনটিএস আচ্ছা এখানে আমাদের ভুল হয়েছে এস টু এনটিএস চাইল্ড এনটিএস চাইল্ড টু কে আমি এখন স্টাইল দিব এটাকে পজিশনিং করব অ্যাপসোলেট এটার হচ্ছে রাইট হচ্ছে জিরো এটার হচ্ছে টপ হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল অর্থাৎ ওপর থেকে একটু নিচে আসবে সেই জন্য এটা এভাবে দিলাম এখন এটার হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স এটার হচ্ছে যেহেতু এটাকে ওয়ান দিয়েছে এটা জেড ইন্ডেক্স দিলাম আমি টু আচ্ছা এরপরে আমাদের নিচের যে ইমেজটা সেই ইমেজটা এতে আসি সেই জন্য আমরা এনটিএস চাইল্ড থ্রি এটার পজিশন অ্যাপসোলেট বটম এখানে হবে জিরো লেফট হবে হচ্ছে জিরো আচ্ছা তারপর আমি ঠিক করছি তো বটম জিরো দেওয়ার কারণে এটা কিন্তু এই পজিশনে আসলো না কারণ আমাদের এত দূর হাইট দেওয়া নাই আচ্ছা এই জন্য এখানে এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটার যে ইয়াটা জেড ইন্ডেক্স আগে দিয়ে দিই থ্রি অর্থাৎ যাতে এখানে আসে এখন এখানে গিয়ে আমি একটু দেখি যে এটা লেফট থেকে একটু ইয়ে আসে এই জন্য আমরা লেফট থেকে একটু বাড়াই অর্থাৎ লেফট থেকে বাড়াই এখন এইটাকে আমি এই পজিশনে নিয়ে আসার জন্য যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে টাইল গ্যালারির হাইট দিতে হবে যাতে ফুল হাইটটা সে পায় এটা হচ্ছে হাইট দিলাম হচ্ছে ছয়শো পিক্সেল তার কারণ এটা যত হাইট দিব তত এটা হচ্ছে সেই পজিশনে চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে ছয়শো পনেরো পিক্সেল আচ্ছা তারও বেশি হবে ছয়শো পঁচাত্তর পিক্সেল তো এখানে এটা দিয়ে দিব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টাইল গ্যালারির সিএসএস এখন আমরা খুব সুন্দর করে টাইল গ্যালারি করে ফেলাম এখানে টাইল গ্যালারি আরেকটা ছোট্ট একটা কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে প্যাডিং লেফট দিয়ে দিয়ে একটু প্যাডিং লেফট চল্লিশ ইঞ্চ যাতে লেফট থেকে একটু জায়গা হয় তো প্যাডিং লেফট চল্লিশ পিক্সেল এখানে দেওয়ার কারণে এখন আমরা এখানে আচ্ছা আমরা মার্জিন লেফট দিই যাতে আমাদের লেআউটে কোনো ক্ষতি না হয় মার্জিন লেফট দিলাম যাতে আমাদের এই যে এটার গ্যালারি অপশনে কোনো যাতে কোনো চেঞ্জ না হয় তাহলে এইটা আমরা করলাম তো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের ফোরমে জানাবেন তারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ